了多少钱？上万的吧。你不会跟你妈一样也批评我吧？才挣多少呀？就装有钱人。他有了钱就得花，只要你能满意。哎，你还没评价呢。我买这些东西怎么样？好，我都喜欢。给老婆大人买东西，可不能含糊啊！我求您心啊，陪我逛了好多个地方，再来给你买的这些。嗯，我说嘛，你约他逛街还用求啊？这话听得怎么那么别扭？我不是为了让你满意吗？我怎么懂你们女人喜欢什么呀？你懂他不就得了？你什么意思啊？我是大老远的给你背东西回来，就照你说这些话。我说什么了吗？我一起为小米和国庆的乔迁之喜啊，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！好！哎呀，道喜道喜！好，好，好。嗯。嘿。哎呀，国庆啊，要说你们这个教师队伍啊，真是不容易啊！这么多年了，好容易才买上个房子啊！对对对，多吃点，多吃点。来来来来来，来，老戴，来，咱俩再敬二姐夫一杯。进进进进！哎，来来，大姐夫，呃，那个呃，王王王，呃，王老师，不，王教授，呃，我我我敬一下。嗯，少喝点，小心醉了。没事。哎呀，你看，这这喝这么点，醉什么醉啊？啊？我哪能跟你比啊？奶奶，妈，我跟小米。敬您，感谢您多年来一路的指导，我一定继承岳父的传统，把国学发扬光大，发扬光大，发扬光大啊！哎呦，这样，我们家秋然在地下也就安心了。这个发扬不发扬光大，倒在其次，关键是你们搬出去以后啊，得经常回来住。一个星期，起码回来三次，周末过来陪奶奶吃个饭，听见没有？妈，您放心，我们一定会经常回来看你们的。你看看，这都是好孩子啊！吃吧，吃吧，啊、来。小米，我走了，你好好照顾自己啊。我妈那人啊，就那脾气，她肯定没有坏心眼儿。嗯，多担待。别跟他，别跟他计较，什么事儿都能过去，啊，有什么事儿等我回来再说啊。我想等你走了，回我妈那儿住两天。这不好吧？有什么不好的？出来这么久还没回过家呢，我想家里，奶奶他们肯定也想我了。是是，呃、嗯，要不你等我回来你再回去，就几天时间吧。就是因为你不在，我才想要躲出去的。我实在没有勇气面对你妈和她的那些规矩。什么？你没回来之前，我们都不许吃饭。他和你爸没落座之前，我不能落座。他们没动筷子，我也不能动筷子。我吃完饭了，他们没吃完，我也不能走。他把我当成什么人了？要么就是天天逼我测什么基础体温，动不动就问我排卵了吗？你让我怎么跟他在一起生活呀，小米？我求你了，你就让我回家喘口气儿，行吗